വെൽക്കം ടു ഗ്രേസ് പാറ്റ് ഇന്ന് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ടെസ്റ്റുകളാണ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അഥവാ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇവയെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് രോഗനിർണയത്തിന് പുറമെ രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത ചികിത്സയിലുള്ള പുരോഗതി എന്നിവയും ഈ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വൃക്കകളുടെ ധർമ്മം ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളായ യൂറിയ ക്രിയാറ്റിനിൻ ഇവ പുറന്തള്ളി രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വൃക്കകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം കൂടാതെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെയും ലവണങ്ങളുടെയും അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും വൃക്കകളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ഹോർമോണുകളും വൃക്കകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനുദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ രക്തകോശങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന എർത്രോപോയിറ്റിൻ എന്ന ഹോർമോൺ അതുപോലെ രക്ത സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന റെനിൻ എന്ന ഹോർമോൺ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ആക്റ്റീവ് ഫോം അതും ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കിഡ്നിയിലാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഇനി വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് യൂറിൻ റുട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ അഥവാ യൂറിനാലിസിസ് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത അളക്കാൻ നമ്മെ ഏറ്റവും ഇതിൽ സഹായിക്കുന്നത് യൂറിനിലെ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽബുമിൻ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് യൂറിനിൽ പ്രോട്ടീനോ ആൽബുമിനോ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാൽ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അത് കിഡ്നിയുടെ ഒരു രോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാസമോ അതിലധികമോ തുടർച്ചയായി നമ്മുടെ യൂറിൻ റുട്ടീനിൽ ആൽബമിൻ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിഡ്നിക്ക് എന്തോ ഒരു രോഗമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് തുടർന്നുള്ള മറ്റ് പരിശോധനകൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധ വെച്ച് നോക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മൂത്രത്തിലുള്ള ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെയോ സാന്നിധ്യം ഇവയും കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇനി റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ടെസ്റ്റുകളാണ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ധാരാളം ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സാധാരണയായി നമ്മുടെ ലാബുകളിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്ലോമറില ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് സിറം ക്രിയാറ്റിനിൻ ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജൻ വൺ ക്രിയാറ്റിനിൻ റേഷ്യോ യൂറിൻ ആൽബമിൻ ക്രിയാറ്റിനിൻ റേഷ്യോ ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്ലിയറൻസ് യൂറിൻ ഓസ്മലാലിറ്റി എന്നിവയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബറില ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുക നെഫ്രോണുകളിലെ ഗ്ലോമറൂലസുകളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെഫ്രോണുകളും ഗ്ലോമറൂലസ് എന്ന ഭാഗവുമാണ് എന്താണ് ഗ്ലോമറില ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയിൽ നിന്നും ഒരു വസ്തുവിനെ കിഡ്നി എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ തോതാണ് ഈ ഗ്ലോമറില ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കത്തിൽ ജി എഫ് ആർ എന്ന് പറയും ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ജി എഫ് ആർ തൊണ്ണൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നാൽ അറുപത് മില്ലി ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുക എന്നാൽ ഗ്ലോബറില ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് അഥവാ ജി എഫ് ആർ 
അറുപത് മില്ലി ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റിലും കുറയുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വൃക്കയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി ചിലപ്പോൾ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇ ജി എഫ് ആർ എന്നൊരു ടേം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഇ ജി എഫ് ആർ എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഗ്ലോമറൽ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഇത് നമ്മൾ സിറം ക്രിയാറ്റിനിൻ്റെയും ബ്ലഡിലെ പ്രോട്ടീൻ ലെവലിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് വെച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗിയുടെ പ്രായം രോഗിയുടെ സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ റേസ് ജെൻഡർ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്നത് ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇ ജി എഫ് ആർ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളിൽ അത് തൊണ്ണൂറ് അതിലധികമോ ആയിരിക്കും നോർമൽ വാല്യൂ അറുപത് ഇതിൽ താഴെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കിഡ്നിക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ജി എഫ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പതിനഞ്ച് മില്ലി ലിറ്ററിലും കുറവായി വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി സിറം ക്രിയാറ്റിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിന്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ മാർക്കർ ആണ് ഈ സിറം ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്താണ് ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്രിയാറ്റിൻ എന്നാൽ നമ്മുടെ മാംസ പേശികളിലെ ക്രിയാറ്റിൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉപാവചയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് സിറം ക്രിയാറ്റിൻ സിറം ക്രിയാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ സ്ഥിരമായി തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഇത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വൃക്കകളുടെ സഹായത്തോട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിറം ക്രിയാറ്റിനിൻ്റെ ലെവല് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിറം ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രായം സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മസിലിൻ്റെ മാസ് ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഇതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ മസിൽ മാസ് കുറവായതുകൊണ്ട് സിറം ക്രിയാറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും ഗർഭിണികളിൽ ഗ്ലോബറിൽ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സിറം ക്രിയാറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കാണപ്പെടാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസവും സിറം ക്രിയാറ്റിനെ ബാധിക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും റെഡ് മീറ്റ് അതായത് ബീഫ് മട്ടൺ അതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ സിറം ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം അത് പകുതിയിലും അധികം കുറയുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ സിറം ക്രിയാറ്റിനിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുക അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് വ്യത്യാസം കാണിക്കുകയില്ല സിറം ക്രിയാറ്റിൻ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തന കുറയുന്ന അവസരങ്ങളിലും സിറം ക്രിയാറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പെട്ടെന്നൊരു വ്യത്യാസം കാണിക്കുകയില്ല അൻപത് ശതമാനമോ അതിലധികമോ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ സിറം ക്രിയാറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ വ്യത്യാസം കണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി സിറം ക്രിയാറ്റിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാം ഇത് പുരുഷന്മാരിൽ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ മില്ലിഗ്രാം ഡെസി ലിറ്ററും സ്ത്രീകളിൽ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ മില്ലിഗ്രാം ഡെസി ലിറ്ററും ആണ് അടുത്തത് ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജൻ സോറി എന്താണ് യൂറിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാംസ്യം അഥവാ പ്രോട്ടീൻ അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം ത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് യൂറിയ യൂറിയയിൽ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ യൂറിയയുടെ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് വൃക്കകളിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ബ്ലഡ് യൂറിയ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലാബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് ബ്ലഡ് യൂറിയ എന്നായിരിക്കും മറ്റു ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈ യൂറിയയിലെ നൈട്രജൻ്റെ കണ്ടന്റ് കണ്ടെത്തി ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജൻ അഥവാ ബി യു എൻ ബൺ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണക്കാക്കാൻ പറ്റുക 
ബ്ലഡ് യൂറിയയുടെ ഏകദേശം പകുതിയിലും താഴെ ആയിരിക്കും ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജന്റെ നോർമൽ വാല്യൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് ബ്ലഡ് യൂറിയ യുടെ വാല്യൂവിനെ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ബ്ലഡ് യൂറിയയുടെ നോർമൽ വാല്യൂ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മില്ലി മോൾ പെർ ലിറ്ററിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ മില്ലി മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണ് യൂറിയയുടെ നോർമൽ വാല്യൂ എന്നാൽ ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജൻ അഥവാ ബണ്ണിന്റെ നോർമൽ വാല്യൂ ഫൈവ് ടു ട്വന്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് വൺ മില്ലി മോൾ യൂറിയ പെർ ലിറ്റർ ആണ് ഈ ബ്ലഡ് യൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്കരോഗങ്ങളല്ലാതെ മറ്റു ചില അവസരങ്ങളിലും ബ്ലഡ് യൂറിയ ഉയർന്ന് കാണാം ഉദാഹരണമായിട്ട് കുറെ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കമോ ഛർദിയോ മറ്റോ വന്ന് അങ്ങനെ നിർജ്ജലീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് യൂറിയ ഉയർന്ന് കാണപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് അതുപോലെ ഉയർന്ന മാംസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ ബ്ലഡ് യൂറിയ ഉയർന്ന് കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം കാരണങ്ങളാണ് ബ്ലഡ് യൂറിയ കുറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന ചില അവസരങ്ങളാണ് നമുക്ക് തീരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കടുത്ത കരൾ രോഗമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ബ്ലഡ് യൂറിയ കുറഞ്ഞും കാണപ്പെടാം ഇനി ബ്ലഡ് യൂറിയ ആണോ ക്രിയാറ്റിൻ ആണോ ഒരു കിഡ്നിയുടെ രോഗം കണ്ടെത്താനുള്ള കൂടുതൽ നല്ല ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് സിറം ക്രിയാറ്റിനാണ് കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സിറം ക്രിയാറ്റിനിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇനി ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജന്റെയും ക്രിയാറ്റിനിന്റെയും റേഷ്യോ അതായത് ബൺ ക്രിയാറ്റിനിൻ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂയിലും അതായത് ബ്ലഡ് യൂറിയയിലും ക്രിയാറ്റിനിലും വന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം അത് കിഡ്നിയുടെ രോഗം കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണയായിട്ട് ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജന്റെയും ക്രിയാറ്റിൻ്റെയും റേഷ്യോ ടെൻ പോയിന്റ് ടെൻ ഈസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഇനി ഈ ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജന്റെയും ക്രിയാറ്റിൻ്റെയും റേഷ്യോ വൺ ക്രിയാറ്റിൻ റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വണ്ണിലും കൂടിയാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നിർജ്ജലീകരണം കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ മറ്റും അങ്ങനെ കാണാം ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ അങ്ങനെ കാണാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അന്നനാളയത്തിലോ ആമാശയത്തിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് ബ്ലഡ് യൂറിയ ഉയർത്തും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലീഡിങ് കാരണം ഉയരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജൻ്റെയും ക്രിയാറ്റിൻ്റെ ആ റേഷ്യോ അത് തേർട്ടി ഈസ് ടു വൺ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് യൂറിയ സോറി യൂറിൻ ആൽബുമിൻ ക്രിയാറ്റിൻ റേഷ്യോ അതിനെ നമ്മൾ യു എ സി ആർ എന്ന് പറയും അത് വളരെ നല്ലൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇത് നോർമലി തേർട്ടി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഗ്രാമിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും യൂറിൻ ആൽബുമിൻ ക്രിയാറ്റിൻ റേഷ്യോ തേർട്ടി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഗ്രാമിലും കൂടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതൊരു കിഡ്നി ഡിസീസിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ആണ് ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്ലിയറൻസ് ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്ലിയറൻസ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്ലാസ്മയുടെ അളവാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് നിശ്ചിത സമയത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് ഇത് പുരുഷന്മാരിൽ എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത് എം എൽ പെർ മിനിറ്റും സ്ത്രീകളിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എം എൽ പെർ മിനിറ്റുമാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള വാല്യൂ ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസിന്റെ നോർമൽ വാല്യൂ ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന 
യൂറിൻ സാമ്പിളും വേണം ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് സാമ്പിളും വേണം ഇത് രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് കണക്കാക്കുക ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് കുറഞ്ഞാൽ അത് കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ യൂറിൻ ഓസ്മലാലിറ്റി എന്ന ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൃക്കയുടെ ഒരു ധർമ്മം ജലവും ലവണങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജലവും ലവണങ്ങളും ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കഴിവിനെ അളക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് യൂറിൻ ഓസ്മലാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നോർമൽ യൂറിൻ ഓസ്മലാലിറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഓസ്മോൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം വാട്ടർ അതാണ് നോർമൽ യൂറിൻ ഓസ്മലാലിറ്റി ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അഥവാ നിർജ്ജലീകരണം ഒരു ഉയർന്ന പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇത് ഉയർന്ന് കാണപ്പെടാം പക്ഷെ യൂറിൻ ഓസ്മലാലിറ്റി കുറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്ന ഒരു രോഗങ്ങളുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം യൂറിൻ ഓസ്മലാലിറ്റിയിൽ കുറവ് വരുന്നത് കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം പെട്ടെന്ന് നിലയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസരം ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുന്നതിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മൂത്രത്തിന്റെ അളവിലും മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഇടവേളകളിലും വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് അതുപോലെ മൂത്രത്തിന്റെ നിറത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അതുപോലെ മൂത്രം പതഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ദേഹത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന നീര് അതും കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് കൂടാതെ ക്ഷീണം ശരീരവേദന ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റ് യൂറിൻ റുട്ടീൻ എക്സാമിനേഷനാണ് യൂറിൻ റുട്ടീൻ എക്സാമിനേഷനിൽ ആൽബമിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻസ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആൽബമിൻ അഥവാ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് സൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ഇവയുടെ പ്രസൻസും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഒരു ആറു മാസത്തിനിടയ്ക്കെങ്കിലും റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കേണ്ട ചിലരുണ്ട് അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ അതുപോലെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള ആളുകൾ അമിതവണ്ണമുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ അതുപോലെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കിഡ്നി രോഗങ്ങളുള്ളവർ പുകവലിക്കുന്നവർ ഇവരൊക്കെ ഒരു ആറു മാസത്തിന് ഇടയിലെങ്കിലും റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിറം ക്രിയാറ്റിനാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പക്ഷേ സിറം ക്രിയാറ്റിനിൻ്റെ വാല്യൂ ആണെങ്കിലും അത് ഉയർന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ പകുതിയിലധികം കുറയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് ഈ ടെസ്റ്റുകളെ നോക്കണം കാര്യം സിറം ക്രിയാറ്റിനിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ചിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന പക്ഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക താങ്ക് യു